điều gì ở chú làm cho cô ấn tượng à không có ấn tượng gì không ấn tượng gì <cười> cô đang đi học còn gặp chú cái chú vía cô nghỉ học rồi đám cưới rồi xong rồi không cho ngủ nữa lúc đó chú ôm gối ôm khổ rồi đó giờ không có hôn <cười> gì kỳ vậy lễ tình yêu á đi mua cái cây hình trái tim quỳ xuống tặng tặng xong chú đi tới xác <cười> Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tình Trăm Năm Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần Chương trình được sự đồng hành bởi nhãn hàng Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường Các quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Ngày hôm nay chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện như thế nào đây à, Xin chào cô chú ạ à. à, Chào mà cô chú giới thiệu về mình ạ à. à, Chú tên Nguyễn Văn Kim Sinh năm 1959 Nay 62 tuổi 62 Mốt <cười> Ngày mốt qua hai chuẩn bị tới nè Mình muốn già, bà không chịu cho già <cười> à, Còn cô ạ à. Cô là Võ Thị Năm à, Sinh 1961 59 59 tuổi 59 với 62 Là một Chẳng trăm hai Trăm hai <cười> Ngày xưa đó, ngày xưa, ngày xưa đó Chú có nhớ ngày đầu mà chú gặp cô không? Nhớ, mà trước khi để kể chuyện ngày đầu gặp cô Thì bữa nay cô chú cũng có món quà ở nhà con gái làm để Mời uh, MC Quyền Linh với Ngọc Lan uh, dùng thử Thôi ơi Trời ơi, có quà nữa Nói Trời dễ thương quá à. Đó, dễ thương à, con gái chú làm á à. Trời ơi, quý vị ơi, đây là... Nào uh, muốn ăn thì bánh alo đậu chú xanh. là có liền Đó, bánh, bánh xanh, chế đúng. chay đậu xanh dạ. Trời rất là dễ thương luôn á, quý vị ừ. ơi Mới vô chưa có chương trình gì, gì diễn ra là có bánh mời rồi Mua chuột, mua chuột Mua chuột <cười> Đây là mừng nè, mừng nắm nè, đúng không? Ngon quá Ăn gì bổ nấy <cười> Mà để vô tủ lạnh Chút xíu là mình ăn tiếp Ốc ha Ngon quá ừ. Món có gì alo chú là ok Món bán này hả? Nhà làm bà Ngon quá cất cất Cho con cá Thôi đừng ăn nữa Không có, con cá làm Cất tủ lạnh đừng Cảm ơn cô chú về Sipo, món quà Sipo. đầu tiên ngày hôm nay vỗ tay Dạ Chúng ta vì món quà đầu tiên ngày hôm nay thì chúng ta hãy quay trở lại với những ngày đầu tiên của chúng ta đi nào Hồi đó là chú uh, chưa gặp cô là chú làm ở trong chợ lớn là chợ Trần Chính Chiếu Là dựa gạo với đậu à. Rồi cái thời gian cái uh, chú thất nghiệp Cái chú buồn quá mới nhớ tới uh, ông bác uh, ở Gò Giáp là gần nhà cô uh, Ông bác uh, là cũng bạn thân với uh, ông già vợ Rồi uh, chú mới lên uh, thăm ông bác Rồi ông bác mới uh, kể là ông già vợ uh, là bạn của nhậu chung á Có đứa gái mà giờ ổng muốn bắt rễ, ổng không gã đi Rồi cái chú mới lên, lên rồi ông bác mới kể rồi Lúc đó mình cũng quan tâm nữa Mình đang giàu nghĩ đang thất nghiệp nữa Thành ra không có quan tâm tới chuyện gia đình Rồi cái thôi, ông bác nói thì chú mới làm thinh Làm thinh xong đi về Đi về cái vài bữa sau lên, cái ông bác không nói tiếp nữa cái thôi mình cũng quan tâm mình đi về tới lần thứ ba lên cái ông bác rồi nói mình cũng gắn mắt mình nói chà để mình qua mình gặp mặt thử có làm sao <cười> cũng nhà cũng giáp với nhau có cái đường bờ nếu mình đi rộng mình đi vòng á thì nó xa có đường bờ nó cao lắm mà mỗi lần mình qua mình nó phải leo cái đường bờ mình tụt xuống <cười> viết rồi đi tụt láng cái đường bờ <cười> Rồi qua thấy cô cái mình cũng thích thích <cười> Thích liền luôn hả? À, còn cô ạ, à, lúc mà lần đầu tiên cô thấy chú thì cái điều gì ở chú làm cho cô ấn tượng à? Không có ấn tượng gì Không ấn tượng gì <cười> Tại ông già, ông thích Ông nói thằng này được đó mày Nó chịu ở rễ Con chịu đi rồi có gì ba lo cho Tại vì cũng mồ coi mẹ sớm Năm sáu tuổi là mẹ mất rồi Ông già ông nói vậy thì thôi, cũng nghe lời luôn từ đám hỏi tới đám cưới chưa nói được câu nào Không nói câu nào luôn Đi mai áo dạy cưới mạnh ai nấy đi Trong cái thời gian mà từ lúc mới qua cho tới lúc đám hỏi là lâu không chú Kim? 
À, thì cũng khoảng mấy tháng rồi đám hỏi chứ mấy tháng thôi hả đúng rồi, rồi trong mấy tháng nó có qua tiếp nữa không có chứ có chú tâm sự à, gì không không cũng không nói vậy chú tấn công vô bộ chỉ huy rồi sao đồ nhậu cho hai ông ờ à, tấn quá. công nói chuyện không vô biết giỏi lắm nấu ăn giỏi lắm chú tấn công gia đình của cô bằng đường bao tử đó hay tấn quá tấn công bộ chỉ huy tấn công già đó dạ làm mồi nhậu cho ông già đó, nhậu với mấy ông bạn nhậu nữa của ông già nữa mấy ông phái khen bí tỷ luôn đó lúc có bữa nào cũng xin tiền bà già lên lên đi chợ mua đồ nấu đồ nhậu cho mấy ông nhậu trời con nghĩ là cái điều duy nhất để mà chú phải làm hết tất cả mọi cái để chinh phục được nhà vợ đó là tại vì cô quá đẹp đúng rồi đẹp lúc đó cô là công chúa lò lư ủa công chúa lò lư là lò gì hồi đó ông già đút lư đồng á thì đó cô đẹp mà trắng nữa cô đi học mà à. cô đang đi học công chúa lò lư đẹp trắng ha đó rồi gặp chú cái chú vé cô nghỉ học luôn <cười> ở quê chú có công chúa lò than đen đen quá đen quá đây công chúa lò lư trắng đây tươi chú lò lư trắng tư rồi sau đó thì đám hỏi chưa có dám nắm tay chưa chưa luôn không có nói chở xe đạp đi áo dài mua áo dài cưới về sài gòn à. mà không ai nói tới ai vậy? Rồi, trên xe có ôm không cô ừ. trong ôm mà cô không có ôm chú lẽ ra lúc đó là chú phải giao bộ một là chú thắng gấp còn hai là chú phải bốc đầu bốc đầu rồi cho cô sợ cô mới ôm xe đạp bốc đầu gì xe đạp bốc đầu gì là bóc cái gì đám cưới rồi xong rồi không cho ngủ nữa rồi. là sao à, động phòng qua chút không cho không cho luôn hả cô sao vậy cô cô không chưa biết quen. rồi làm sao mà cô chú làm cho cô quen được bữa đó cô đi uh, ra bà cô và bà cô nói chuyện gì á cô nghe gì cô mới chị đó là cô bà cô vậy? em ông già cô nói uh, vợ chồng là phải như vậy chứ không có tránh hoài được <cười> chính tránh luôn hả <cười> sau mấy đêm thì cô mới đồng ý cho chú gần gũi cả cái tháng cô. luôn chứ mấy đêm chứ tháng rồi. lúc đó chú ôm gối ôm khổ vỡ ta nói thằng trai 12 bến nước trong nhờ đục đóng hay xài đi tới đâu cũng làm thơ làm văn đó cưới xong thì chú có nói gì với cô không có nói chuyện yêu đương gì cô cũng ngại không có nói gì. không nói luôn hả à, tôi đám cưới xong hai người có nắm tay kia không không luôn cái kỳ vậy trời tối rồi cái là chàng tay qua ôm cái rồi thôi <cười> ôm thì cô cho nhưng mà tới chừng đụng người cô không cho rồi bao giờ mới có nụ hôn đầu tiên hả cô đó giờ không có hôn <cười> gì kỳ vậy thương nhau rồi có qua đường thì nắm tay thôi nắm tay băng qua đường hả chú nắm tay băng qua đường chứ không có hôn cô mắc cỡ không cho hôn sao đám cưới rồi cô cũng vậy hoài rồi có cái nào là chú chủ động chú ôm chú hung đại không có gì chú lén ôm hùng với cô là quỷ nè rồi rồi <cười> biết mình thích ăn gì rồi tự đi chợ mua nấu ăn ra đường thích mình thích trái cây gì là mua đem về bỏ tủ lạnh đó để, để cho ăn cô thích ăn gì chú đi chợ nấu chứ cô cô nhớ thì khoảng bao lâu thì cái tình cảm của cô mới dành cho chú từ từ chứ cũng không có mà gấp gác gì hết trơn coi như là để cho nó tự nhiên vậy bao giờ mình có đứa con đầu tiên hai năm mới có 81 kết hôn 83 sanh đứa con gái đầu lòng lúc mà sanh đứa con gái đầu lòng đó thì cô có tình yêu đối với chú chưa nó cũng không có sâu sắc cái gì hết á cũng thấy nó cũng thường thường <cười> sanh một lèo năm đứa luôn hả hả thì 83, 85, 87, 90, 94 Trời ơi May là không cho đụng Thì mai không cho đụng á Đụng là còn 10 đứa đó. <cười> Bao nhiêu năm rồi cô chú? Nay là 39 năm Trời ơi 39 năm mà chưa có một nụ hôn nào mà Được sự đồng thuận của hai người Chưa có nụ hôn nào thăng hoa hết trơn hả? Hùng, hùng lén còn ngon hơn <cười> Trời ơi chú lạ quá cái nào mà nó không cho lại đó không ngọt <cười> cũng như cái nào mình đói bụng mình ăn dụng vậy <cười> cô là bỏ qua cảm xúc của mình dạ. cô chỉ nghe lời phụ huynh rồi xong mình cứ thôi coi như mặc nhiên mình là người vợ rồi dạ. mình phải sinh con rồi mình như thế chứ không có một cái tình yêu thăng hoa nào đó cô không yêu cần điều đó rồi. luôn dạ cô một lòng một dạ với chú luôn chứ cũng không cần một cái tình cảm nào khác hết lúc đó có có nhiều chàng trai theo đuổi cô có nhiều người đeo cô mà nhậu á cô cũng thích chú không nhậu mà cô chú không nhậu mà chú lại làm mồi nhậu mà làm mồi nhậu ngon mấy ông phái với ông gã con ừ. 
Rồi sau khi cưới kinh tế gia đình như thế nào hả cô chú? Cũng uh, khổ lắm Thời còn bao cấp mà dưới nhà làm gãy Thời uh, đó là cứ chồng gâu cải cái uh, sao uh, đô thị quá đó Cái uh, ngày uh, đất đai uh, ta bán nhà cái đất cái mấy người về các nhà xung quanh cái mình trồng cây cái rau uh, cải nó không có nở nó teo teo nó giót lên ra làm lỗ vốn rồi rồi xong rồi chú mới uh, nghỉ uh, trồng rau để cho cô ở nhà cô làm mình chú mới đi uh, bỏ uh, nón bỏ nón kết ở các tỉnh uh, miền tây uh, đồng bằng sông cửu long á coi như là chú thâu tóm hết miền tây luôn đúng rồi rồi, rồi đó nói uh, miền tây rồi nói tên năm kim là nổi tiếng nón là trang năm kim à, dạ. là nổi tiếng như vậy thì cô có sợ chú đi miền tây thế cô chú đi đâu đi à cô có sợ Chợ, sáng mơ á năm giờ là dậy đi thể dục một chút là uống cà phê hiện tại bây giờ cũng vậy bữa nào mà ở nhà không có đi chợ là không có chở đi chợ đó. là đi chơi luôn tới 12 giờ luôn về tới chưa gì <cười> bạn bè nhiều lắm về nhà vừa ngồi xuống hai cái điện thoại tiếp hết thì cô không bực mình trong chuyện đó hả? Không Không muốn đi đâu đi, muốn về chuyện nào về hả? Muốn về về Nhiều khi mà ở nhà có ai tìm á Mà ngộ cái ở nhà không ai tìm á Vừa bước ra cái là có người lại kiếm Có người nào cô nào đẹp đẹp kiếm không? Có luôn <cười> Rồi cô nói sao? Ca sĩ Dường á, lại kiếm Tại mê karaoke Trời ơi, đi hát sáng đêm luôn Tối đi lại đằng sớm á hát Mà tính khi nhà có làm biến hát À, sớm có cô kia cô đẹp hơn có cô Tối đi uống cà phê xong hát tới 4 năm giờ sáng mới về á Rồi cô cứ để cho đi hát với cô kia luôn Đừng muốn hát tới chừng nào đó hát Trong những cái thời gian mà chú đi tỉnh như vậy đó Rồi chú có rất là nhiều mối quan hệ ở ngoài Có lần nào chú lạc lòng không? À, không, có nhiều người mà rủ lắm mà chú không chịu <cười> Có nhiều người rủ <cười> Chú là đi tới đâu là có chị nuôi em nuôi tới đó Tại cái nghề mình vậy để mình gửi hàng cho người ta à. Cũng như mấy chị bán cà phê ở đầu chợ ừ. Đó là mình xuống đó cái mình gửi hàng gửi cho mấy chị ha. Gửi nón cái mình xách hàng mình đi chào Là chợ nào cũng có Rồi chị nuôi em nuôi vậy có khi nào mình nuôi một vài người Không, chỉ có tối đi ăn uống cà phê rồi thôi rồi gì à Chú về khách sạn, chú ngủ với bà kêu lại nhà ngủ chú nói thôi Thôi ơi Sao mà thôi được mà vậy? Mà bà không có chồng mà Thôi ơi, ngon à, rồi Mấy bà bán gì không có chồng Mà sao chú vẫn tin, vẫn lòng vậy chú? Tại chú không có thích lăng nhăn Với nhiều người kêu chú bỏ vợ đi theo ta Mà còn gái nữa Tôi nói thôi Tôi theo bà chắc tôi đi ăn mãi <cười> Rồi hay quá chú làm hay con ngưỡng mộ dễ sợ luôn á Hay à. à Chú không có động lòng Nào giờ không có thích vậy Điều gì ở cô khiến cho chú luôn một lòng một dạ để hướng về cô Thì Tại thấy cô có một mình không có ai hết đó ra mình thương Với ông già đó ổng cũng tin tưởng mình Rồi ổng gả gái cho mình Mình làm Mấy điều sai trái rồi cô không vui, ông già cũng không vui Một chữ tính của lời hứa của một phụ huynh Hay đó chú, hay đó Mấy người mà có chồng á Cái kêu chồng lên 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 lấy hàng lên Ông dắt người ta đi ra Bạch Tặng là sáng đêm Kêu taxi á, chở đi ra Bạch Tặng Biết chơi gì tới tối, người sáng mới về Về ngủ gục không Cái mấy bà bán hàng điện lên hỏi Ông dắt đi đâu mà sao sáng đêm không ngủ Cô có nghĩ là ông đi đâu không? Nghĩ đi chơi thôi Cái gì á hả nó của mình là của mình mà nó không còn của mình là cho bay luôn Sao dễ dữ vậy ta? Ở gì chú mới không dám Nếu kéo hư. mệt thêm chứ làm gì Nếu vậy là chú hư á Ghen là mệt thêm hả? Ờ, cô tánh không có ghen đâu, đi rồi đi cho đi luôn Nhiều khi chú nó dặn cô chú làm nư chú nói Tôi ghét tôi mua rượu tôi uống à. Cho bà ấy, cái bà nói ông thích không tôi mua cho uống <cười> Cái chú xịu <cười> mà đúng biết uống rượu mình hồ quả lợi có bữa nào hồ quả nó giờ bà tin không tôi kiếm cô trẻ hơn tôi đi với cổ luôn nè à. có luôn có nói luôn hả có rồi cô nói cho đi luôn cho đi luôn <cười> lâu mình không dám đi rồi <cười> dễ thương quá à. với thương con mình đông nữa mình lỡ có gì con mình khổ giờ cha mẹ thấy nhiều người ly hôn con khổ sở không ai chăm lo cha mẹ gian dở thì mẹ có chồng khác Cha có vợ khác, con không ai quản lý đi ra đường Giá tỷ trộm cắp người ta, người ta đánh đập mình thấy cái chỗ đó đau lòng Ra chú nghĩ nếu mà cô với chú cũng vậy thì con mình cũng bị ảnh hưởng ra thôi Hồi nãy giờ con cứ nghe cô nói là chú rất là thích hát karaoke, chú hát hay không chú? Chú hát dễ lắm 
hồi đó mới có phong trào thì thà thích còn giờ thì không có thích nữa gì đó hay đi hát với nhau nữa với đi bạn bè hát luôn mà đúng Sáng rồi bây giờ chú hát đò bài nào chú thích nhất ơi giờ uh, chú hát uh, bài qua tím bằng lăng giọng dạ. cổ uh, hát rồi hết rồi ha còn nói tiếp nữa còn nói chứ để không tưởng rồi hát là hết không, chứ còn uh, nhiều chuyện để nói dạ. <cười> Chỉ nhìn thôi hỡi người em gái nhỏ Em có nghe chiều chiến khu mây lòng bốn phương trời Anh giữ cành qua xưa như giữ một nụ cười Nhớ lại hôm nào em kéo nghiêng dành non Giả bộ vô tình làm gớ cánh bằng lăng Đêm hành quân với dần chẳng sáng long lanh Nhớ con gạch cái thi chảy gì tắt cầu Em mơ ước ngày đắt lành chim đầu Con sáo qua sông con sáo đầu hiên nhà Cô cô, chú hát hay không cô? Không, không chú hát lần nào cô cũng chê ở nhà mở ok ông hát đi nói mệt là biểu hát hát chung không được rồi mất hứng hát không hay không có vô tông mà mỗi lần mình hát dở mở lên cái cô chê cái chú quê chứ không có hát được. <cười> thì phải chú hát dở đâu vì chú với mấy cái nốt nó không có bà con nhau đó đúng không có bà con à, chú hát hư nhạc <cười> Để chú ơi, hát hay không bằng hay hát Đúng rồi, không, dạ. Nhưng mà mình hát quen rồi là cũng vô Mà chú mà hát ai mà la hay hay là chú hát hay Trời ơi, Trời ơi. Trời ơi. Ai Để mà đó. chê là chú hát dễ quê đó cũng được <cười> Mê văn nghệ lắm mỗi nhà mỗi lần nhạc có đám dỗ là Thuê ca sĩ về hát Kê ca sĩ kéo bằng nhạc gì Kéo kê... bằng nhạc về hát Má dữ luôn nha Giờ, giờ mình mình kinh doanh gì nhà không? Giờ ở nhà cho thuê phòng trọ à, Được bao nhiêu phòng trọ? À, coi như là chú đi bán Đi bán nón rồi cái tới Năm 2007 á Ra nón bảo hiểm á Rồi cái bán cũng được Mà chú bán bạn hàng không cho nghỉ Chú nghỉ bạn hàng tí Chú sao chú không đổi qua nón bán nón bảo hiểm á Rồi ờ, bảo hiểm nó cồng kền Mà nó đâu có lời lốm nhiều đâu Mình được bao nhiêu phòng trọ hả cô? Hai chục Trời ơi trời Bữa nào cho phòng mà. Mình ba... Gì chưa tính làm gì chưa tính, tính làm gì Tôi đẻ phòng rồi Mướn cho vợ nhỏ ở Ở thôi chưa Có là ở trên Linh mà... Phòng trọ chị anh có đó Quyền Linh mà lên ở Mấy, mấy người tìm. mà có vợ hai ở lại đó mướn phòng trọ cho ở lâu lâu ghé Cái này con nào có không vậy Chừng có có mặt ai quen không <cười> Có khách hàng quen thuộc không? Có nào khách hàng quen thuộc không? Đâu thấy ai đâu, thấy anh đó quen quen <cười> Nhớ không? Mấy bữa vô đăng ký đưa chứng minh nữa Thì bữa nào cho Quyền Linh thuê phòng nha Quyền Linh hả? Cho Quyền Linh hai phòng, hai em kế về luôn <cười> Phòng trọ nhưng mà gắn camera hết đó. Thôi thì khỏi đi, khỏi vô Chỉ cần bật điện thoại lên là nó kết nối vô là biết Rồi thôi, hết. khỏi vô luôn Thưa quý vị, ứng dụng Netlove sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy đón xem chương trình Tình Trăm Năm cũng như là những chương trình về tình yêu và gia đình sẽ được phát sóng trên ứng dụng Netlove. Cô chú có tranh cãi, tranh luận với nhau, có mâu thuẫn hay là cãi nhau gì lớn không? Có không cô? Có chứ, kể lộn hoài. Kể lộn mà đòi múa này múa kia, cô cản cô cũng cho rồi cãi. <cười> ra đường ai mà nói cái đó được, tóc vô cái quốc liền. Mình nói không được nha, nhưng mà vẫn mua. Mua đem về để đi lộn chứ Nhiều người kêu cứ vợ mua vợ tôi còn không thèm mua Ta mua mấy đó là cản <cười> Không ai canh ai hết trơn á dạ. Không ai gọi là nghi ngờ ai trơn á Tất cả đều rất là thoải mái luôn vậy đó Chú nói với cô là chú sáng chú nói nha Tối nay là chiều nay tôi đi Nha Trang chơi nha Là bắt đầu là chú sọn quần áo sẵn chiều chú đi Cái cô hỏi ủa đi đâu tôi Nói sáng tôi nói đi Nha Trang Cô nói, ủa, đi thiệt hả? Tới trời ơi, đi thiệt <cười> Nói là đi mấy ngày mới gì Cô không có điện thoại Không có không điện thoại luôn Không luôn, chú thích, chú điện gì, không điện thôi Cô biết đi vậy thôi Rồi hai người có đi hưởng tuần trăng mật gì không? Có chứ, đi du lịch đồ hoài đó Đi Thái à. Lan, Campuchia, đồ với đi uh, Đi chú có hai người đi đó hả? Chùa. Có khi đi chung bạn bè, khi đi chung gia đình 
Nhưng đi về không có nụ hôn đầu đời trời Không có hôn Không có hôn mắc cỡ lắm Chú có hôn là hôn lén cô tôi giả bộ cô đang ngồi ghế bố á Chú giả bộ lại hôn cái cái chú đi tới tấu Hùng cái cái chú đi tới tấu <cười> à, Lễ tình yêu á Đi mua cái cây hình trái tim Đem về quỳ xuống Quỳ xuống tặng Để mấy đứa nhỏ quay lên rồi đưa lên mạng Mấy, đứa mấy bạn bè điện tới cười quá trời đất Có quỳ xuống tặng luôn hả? Có Rồi lúc đó quỳ xuống rồi mình nói gì chú? À, con ở chụp hình nói thì anh tặng em ngày lễ tình 20 nhân. tháng 10 Tình nhân, ngày lễ tình nhân Phải không? Ừ, bữa ngày lễ... Tình nhớ 20 tháng 10 đó Dạ, rồi Tặng xong không ôm hung luôn Tặng xong có hung cái chóc không? Tặng xong chú đi tới sáng Tặng xong chú đi tới sáng luôn <cười> Ủa thì kỳ vậy Đi tặng xong rồi cứ đi tới sáng luôn vậy đó vậy hả? Vậy á, chú vậy Đi chơi dữ lắm luôn <cười> Cười quá à. Cũng thích quá à. Điện lên thử nào đi Tặng xong đi tí xé Châu cho bác khỏi cho vô nhà luôn á Thà được cái tặng Khỏi đi Ai tặng xong rồi đi tới sáng Chú đi ba nữa cái Xong rồi chơi không thôi. có đi bậy bạ gì à má Đi nửa đêm gì à Hai ba giờ sáng gì à Mở cửa vô cô là Đi giữ à cái chú lén lén chưa ngủ rồi Thôi Thì lúc đó người ta lén lén ta hung cái cho nó tình cảm lúc đó cô đang ngủ phá cô cô không chịu <cười> con biết nói gì luôn á câu chuyện này cũng thú vị nha có bao giờ chú nói gọi là tình cảm với cô chứ không vậy có bao giờ cô nói với chú không không được thật ra là cô là người rất là ít nói nhưng hôm nay cô viết cho chú một lá thư con cầm từ hồi nãy giờ cũng rất là muốn đọc nhưng mà tại vì con mê nghe chú kể chuyện quá cho nên là con im luôn đây nha <cười> Anh à, trong à. thời gian mình chung sống với nhau được năm đứa con, ba trai và hai gái Trong thời khắc ấy, chuyện vui là anh đã chăm sóc chu đáo như là tìm thức ăn ngon mà vợ con thích để mua rồi nấu cho vợ và con ăn Nhưng đôi lúc có chuyện buồn như là bất đồng ý kiến rồi chúng mình đã lớn tiếng với nhau Chiến tranh lạnh bắt đầu không ai nói với ai một tháng trời luôn Khi đó anh là người tìm cách cho vợ con vui để giảng hòa Cảm ơn anh rất nhiều Vì đã nhường nhịn vợ con Trong khoảng thời gian khá dài Để cho gia đình được vui vẻ Yêu anh Trời ơi Không có Cái dự đó ông Yêu anh là con điệp Điêm vô Điêm vô Ủa chứ, chưa bao giờ chú nói là Anh yêu em mà anh thương em gì hết hả à, Không được rồi Hành động ngon hơn nói gì chứ Ủa, cái, cái vụ mà giận một tháng thì đó là cái vụ gì vậy? Thì kể lộn đòi múa này múa kia cô không cho đó Rồi chú dặn Sao không cho cô? Cô nói phí Tiền bạc ai giữ? Cô giữ hết, chú không có giữ đồng nào giao cô Mỗi ngày là chú nhận được tiền cà phê này Chú kia. đi làm, chú tự sống Khỏi lấy tiền nhà Cô khó, rất là khó để mà giận chú lâu Tại vì chú rất là hài hước Ở nhà con nghĩ chắc là nhiều tiếng cười lắm hả cô? Ở hay chọc ghẹo Có bao giờ cô cô giận cô la lớn tiếng với chú không? Có luôn Có gì cô hét lên Hét là chú uh, sợ, chú gục gút luôn <cười> Muốn làm làm mà biết mình không chịu Nhưng vẫn làm, không chiến tranh sao được Đó là những cái ở chú mà cô không thích nữa mà Nhà thì để xe cho người ta gửi nhờ xe hơi á Thì cái sân mình phải cho gọn cây kiển nữa Có, tiên dòng tha về ăn vỏ Chậu mà tha giết hả, nhà không có chỗ để luôn Cái hồ cá tội nghiệp luôn Xung quanh hồ cá để kín bông hết Cá không cho thở luôn Cô có, có tật xấu gì không chú? Có, có uh, tật là xấu với cô là chở cô đi đâu đó là cô uh, không cho nhìn không nhìn nghiêng nhìn, nhìn dọc cũng cho nhìn nhìn thẳng tới được ra chú bực mình nó nhiều khi gặp gái đẹp cũng không dám vừa Ủa không ghen mà xong cho nhìn cô cũng nhìn nghiêng cái cô la liền hiếu nhầm chở đi cứ ngó qua ngó lại đi xem phải tập trung nhìn tới ngó qua ngó lại giữa đụng người ta sao thì tới thời điểm này cô có muốn chú cần phải thay đổi một cái điều gì để cho cô vui hơn nữa không ạ à? không có cần gì hết chỉ cần bớt đi thôi đi chơi dữ quá Sáng uống cà phê tới 12 giờ trưa luôn Uống 4 năm chập luôn á Uống cà phê gì dữ vậy? 4 giờ dậy đi tập thể dục và 5 giờ là ghé vô quán uống cà phê Cái đó là ở quán trước nhà Xong rồi dầu về xách xe đi 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 về, về tới nhà cũng yên đâu Bạn gọi liên tục bạn nhiều lắm 
có nhiều quán làm hết mỗi người bạn có một không gian ghi <cười> thì ra tối ngày cứ ngồi quán rồi chị thời gian đâu chăm sóc cô ở nhà thì bữa nào chở cô đi chợ tranh thủ đi đi xong rồi về có nào dễ thì để cô nấu khó thì mình nấu giờ giờ nấu mình luôn à, rồi mình hạn chế cà phê lại có gì cô điện là chạy gì uống cà phê chứ người đâu có mê gái à, vậy đâu. thì cũng chấp nhận dạ. cô ơi mà uống cà phê nấu với uống con cử à còn như uống nước cam đồ sữa tươi đồ nhất là uống sữa tươi ngon <cười> à, bây giờ xin mời cô chú chúng ta xem cái đoạn clip đi hôm nay có dịp ba mạch má được lên chương trình tình trăm năm thì con nhớ những kỷ niệm về ba là năm con cỡ bảy tám tuổi á con chơi trò chơi cô dâu cũng dễ á bị chạy tới chạy lui rồi lỡ đạp cái đuôi chó á nó cắn rồi cái về ba xót quá ba chở đi bắt cưa chích vừa mà cái năm đó còn khó khăn quá cái ba phải đạp xe đạp đi bắt cưa chích vừa mà con con lớn rồi con mới biết chứ con mới hiểu là con đi xe máy từ đây ra bắt cưa đã cực khổ rồi là đã đã mệt rồi nhưng mà ngày xưa còn khó khăn quá không có xe máy để đi ba mới đạp xe đạp chở con đi con cũng cảm ơn má là những những lúc mà con cảm thấy bế tắc với cuộc cuộc sống thì má đã về nhập ta ủng hộ cho chúng con con cũng mang ơn má đã cùng em chúng con cũng có những chương trình như giao lưu ở trường sớm á là ba hát thích nhất là ba hát bài à, hoa bằng lăng tím những những chương trình như dỗ đám tiệc ma trai ở sớm là ba rất là là tham gia năng nổ rồi cho cho chồng sớm ý của mẹ là như ba hả giữa đám đông mà hát mà biểu diễn quá đó vậy là nó tự nhiên nhưng má thì má thì thấy là như mưa hát mà có múa múa rồi là mất thích má thì rất là yên ấn rồi không có dụ như quạt náo như người ta ba thì tính ra rất là quạt náo má trầm tính nên má cũng muốn ba trầm tính nhưng mà nhưng mà tính của ba thì rất là quạt náo cái thời gian mà cỡ khoảng như chị cỡ sáu bảy tuổi á thì lúc đó là nhà còn làm năm á làm rau làm chảy á thì nói chung là cuộc sống lúc đó rất là khó khăn mẹ mẹ với ba rồi là phải trồng uh, rau rồi tự nhổ rau ra chợ bán á bản thân chị thấy lúc đó mình còn bé nhỏ quá nhưng mà chị chị cảm nhận được là mình là chị hai nên cuộc sống mà mình phải gánh gồng phụ ba mẹ nên chị chị hai về em trai kế á cứ thay phiên nhau cứ rau cho ba mẹ đỡ cái khâu đó cứ nhớ mãi à, em em thứ ba á với chị hai là cứ ngày nào cũng uh, chia nhau nhìn cái máy hồi xưa sức sức chị rất là yếu cỡ tầm 10 10 tuổi thôi mà nhìn cái máy thì cái máy cái máy nước lúc đó rất là nặng so với tuổi của chị và thằng em nhưng mà hai chị em tưới với nhau là hôm nay em dinh thì ngày mai là chị phải dinh tới tới cử mình dinh mình rất là sợ dinh cái máy tại vì dinh cái máy từ trong nhà ra đồng hình như là phải hơn trăm rưỡi mét nhưng mà hai chị em hả thấy ba mẹ rất là cực rồi nên hả cố gắng hả chia nhau với máy rồi rồi tưới rau phụ ba mẹ hiện tại bây giờ á là bản thân chị là có gia đình có gia đình thì ở với gia đình là chị là chị chị cảm giác hình như là chị cũng cũng là một phần gánh nặng của ba mẹ nên làm ra chị chị cứ cứ muốn làm mình phải làm cái gì để cho ba mẹ mình đỡ lo lắng về mình nhiều hơn cảm ơn ba mẹ đã sinh chị ra và dạy dỗ chị với các em những lúc mà sống chị chị thấy là ba mẹ là cánh tay gian ra và các em á là rồi cũng cũng nghiến chị lên để chị cảm thấy cuộc đời không không có gì là không thể thương quá à dễ thương quá à chú cảm giác thế nào khi mà con mình nói như thế cảm giác trên này con mình nó đã trưởng thành nó biết là thương cha mẹ hồi xưa là cực khổ lo lắng cho các con để cho một chút thăng hoa trong tình yêu á 
à, chú có thể à, nói là gì yêu thương với cô một cách nghiêm túc nhất à, nè đấy. thích nói gì cứ nói đó thích gì nói vấn đề vậy là nay cho phép rồi ha dạ cho phép ờ vậy nói anh đi quê em thôi đó giờ thôi coi như là mình ủa không phải bắt bắt tay sao giống đồng chí à bây <cười> giờ bắt tay nữa à? không con cái coi như là cái nụ hôn đầu đời đi hôn mà cỡ tạo giờ không có hôn ai hết nay là gì là ở nhà không có đi đâu bây giờ hôn xong ở nhà nha anh đi quê em <cười> Cô mắc cỡ thiệt sự đó, đó. Thấy là cô mắc cỡ lắm à, Con rất là cảm ơn cô chú đã mang cái câu chuyện rất là thú vị, rất là vui Cũng đông đầy tình cảm đến cho chương trình Chương trình có phần quà dành tặng cho cô chú Đây là sản phẩm của Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường à, Hy vọng là cô chú có rất là nhiều sức khỏe Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17 giờ 50 phút trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Alabio Vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình và bây giờ thì quyền linh ngọc lan cũng như cô chú xin được chào tạm biệt xin chào <cười>